കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാണേ ഓക്കെ ആണോ കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാണേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ആണോ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണേ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പറയണേ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ഒന്നും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണേ ഓക്കെ ആണോ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇപ്പോഴും സമാധാനമായത് ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും പോയോ നാല് പേരായല്ലേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച എല്ലാവരും ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അതെന്തോ സ്ട്രീം ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് അഖില വിഷ്ണു ഓക്കെ പകുതി വരും പോയി തോന്നണം അല്ലേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വൊക്കാബുലറി സെക്ഷനാണ് വൊക്കാബുലറി സെക്ഷനിലെ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കാലോ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കയറി വന്നത് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ തീർന്നത് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വൊക്കാബുലറിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാലും മാക്സിമം നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും റെഡിയാന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വൊക്കാബുലറിയുടെ സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാച്ച് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേ കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദൗത്യം കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഉണ്ട് കുറേ നേരം വെയ്റ്റ് ഈ പിസിനൊക്കെ സോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയ് ഫിഫ്ത്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഓൺ എച്ച് എസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് വൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ ബിബിൻ തോമസ് സാർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാഫർ സാദിഖ് സാർ ഉണ്ട് ജേതാവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ബാച്ച് ഫോർ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് ആണ് ബാച്ച് ടു ആണ് കേട്ടോ അത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിനാണ് ബോബി രാജ് സാർ ഉണ്ട് രാജേഷ് സാർ ഉണ്ട് ഷെഫീഖ് ഉണ്ട് വിദ്യ ഉണ്ട് നിഖിൽ നാഥ് ഉണ്ട് ജെറിൻ ജോൺ സർ ഉണ്ട് നൗഫൽ ഉണ്ട് ആര്യ മാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത സീ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ടി ട്വൻറ്റി ഫ്രീ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കേരള ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ചിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നയൻ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് പോവാ പിന്നെ പ്ലസ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ലെറിംഗ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ എക്സോസ്റ്റീവ് കവറേജ് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് വീക്ക്ലി ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പ്ലസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യും അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ആ
പിന്നെയുള്ള എന്താ നമ്മുടെ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് ടെൻ എന്നുള്ള കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും ഒരു മാസം നിങ്ങൾ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി പേ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ത്രീ മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോ റേറ്റുകളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഉണ്ട് വൈകേനും സോറി എന്തോ ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അൺ അക്കാഡമിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആൾക്കാർ കുറവാണല്ലേ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണോ തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിനകത്ത് മസ്കുലൈൻ ഫെമിനൈൻ അതായത് എന്താ പറയണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പം മസ്കുലൈൻ ഫെമിനൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഡ്രോൺ ഡ്രോണിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് ഡ്രോണിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആലോചിക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം നമുക്കറിയാലോ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്നു പറന്നു പോവും അല്ലേ അല്ലേ പറന്നു പോവില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡ്രോണൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ ബി പോകുന്ന പോലെ അന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം മസ്കുലൈൻ ഡ്രോൺ ഡ്രോണിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്താണ് വരുന്നത് ബി ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി വെക്കരുത് കേട്ടോ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഫോക്സ് ആണ് ഫോക്സിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിക്സൻ ആണ് ഫോക്സിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിക്സൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഫോക്സ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഫെമിനൈൻ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വിക്സൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അല്ലേ അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫോക്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് ഓടിയിട്ട് കിടക്കണ ആളല്ലേ അല്ലേ രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാറിൻ്റെ എപ്പോഴാണ് തീർന്നേ ഹായ് പ്രജിത യെസ് അപ്പോൾ ഫോക്സ് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അവസാനം ഈ ഓലിയിട്ട് ഓലിയിട്ട് എന്തു പറ്റി ഫോക്സിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി കേട്ടോ ഫോക്സിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി ഫോക്സ് ഇതേ ഇപ്പോൾ വിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണേ അപ്പോൾ ഫോക്സിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്താണ് വിക്സൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ എന്താണ് വിക്സൻ വിക്സ് തേച്ചു എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓലിയിട്ട് ഓലിയിട്ട് ഫോക്സിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി എന്തു പറ്റി വിക്സ് തേച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോൺ പഠിച്ചു ഡ്രോൺ ബി ഡ്രോൺ എന്താ ബി ഡ്രോൺ പോലെ തന്നെയാണ് ബിയും പോകുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി പോലെ തന്നെയാണ് ഡ്രോണും പോകണേന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താ ഫോക്സിൻ്റെ വിക്സൻ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മെയിൻ മാൻ സെർവൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാൻ സെർവൻറ്റിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് സെർവൻറ്റ് മാൻ മെയ്ഡ് മാൻ മെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മാൻ മെയ്ഡ് മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് മാൻ സെർവൻറ്റിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്താണ് മെയ്ഡ് ആണ് മെയ്ഡ് സ്പെല്ലിങ് നോക്കണം കേട്ടോ എന്താ എം എ ഐ ഡി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് സ്റ്റാഗ് ആണ് സ്റ്റാഗിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ എന്താ ഹിൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഹിൻഡ് സ്പെല്ലിങ് ഡി ആണ് ഹിൻഡ് എച്ച് ഐ എൻ ഡി ആണ് എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് സ്റ്റാഗിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ഹിൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് യെസ് ഇവിടെ ഷിബിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലമാൻ അതെ അതെ കലമാൻ തന്നെയാണ് യെസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാഗിൻ്റെ
പാരറ്റ് ടോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ടും പാരറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാലോ പാരറ്റ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോക്ക് ആലോചിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീച്ച് എന്നുള്ളൊരു എന്താ സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് പാരറ്റ് ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കണേ ഏതൊക്കെയാണ് പാരറ്റ് ഉണ്ടാക്കണത് ടോക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീച്ചും അടുത്ത് നോക്കാം ഡോൾഫിൻ ആണ് ഡോൾഫിൻ എന്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ക്ലിക്ക് എന്താണ് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോൾഫിനെ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും അതായത് ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് എന്ന് കേട്ടോ പഠിച്ചു പോവാ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവാ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും വയ്ക്കേണ്ട ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പാരറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ടോക്കും സ്ക്രീച്ചും ഓക്കെ ഡോൾഫിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ ഒരു ക്ലിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ അപ്പോൾ ഡോൾഫിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ആണ് സൗണ്ട് ഇനി ക്യാമൽസ് നോക്കാം ക്യാമൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താ ക്യാമൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഗ്രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോണും ആണ് കേട്ടോ അത് രണ്ടും ക്യാമൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഒട്ടകം ഒട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രണ്ടും ഗ്രോണും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്യാമൽ നമ്മുടെ ഒട്ടകം എവിടെയുള്ളത് ഒട്ടകം എവിടെയുള്ളത് ഡെസേർട്ടിലല്ലേ അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ഡെസേർട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി അതായത് മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുക അല്ലേ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമൽ ക്യാമലും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ആലോചിക്കാം അല്ലേ ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഒരു പച്ചപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമൽ അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാമൽസിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ ഗ്രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമൽ ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രോൺ എന്ന് പറയില്ലേ ജി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എൻ എത്ര വളർന്നിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുകയാണ് ഗ്രോൺ ജി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മീനിങ് വളർന്നിട്ടും എന്നുള്ള മീനിങ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട സ്പെല്ലിങ് എന്താ ഗ്രോൺ ജി ആർ ഒ എ എൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ നമ്മുടെ ക്യാമൽസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ എന്തൊക്കെയാ ക്യാമൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒന്ന് ആ ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ഞാൻ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡെസേർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രോൺ എന്നുള്ള സൗണ്ടും കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം മോസ്കിറ്റോസ് മോസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് വൈൻ വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആരുണ്ടാക്കുന്നത് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊതുക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മോസ്കിറ്റോസ് വൈൻ ആണെന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ നമ്മുടെ കൊതുകൊക്കെ കുറേ ചോരയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മത്ത് പിടിച്ചിരി മത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീർത്ത് ഇങ്ങനെ മത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതും വൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ വൈൻ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വൈനില്ലേ അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലഹരി മത്ത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വൈനുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മോസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താ വൈനാണ് വൈൻ തെറ്റിക്കരുതേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇത്രയും കിട്ടിയോ പാരറ്റ് സംസാരിക്കും ടോക്ക് സ്ക്രീച്ച് ഡോൾഫിൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലി അതായത് ക്ലിക്ക് ഒരു പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ക്യാമൽസ് എല്ലായിടത്തും ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടും
अल अब डियर 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 सौंड बेलस इन कणक्टी बेल ना डियर अवे जस्टीन को आंटी को अल डी ए आर डियर आलोचा मे तो अब नमक कल अब बेलस डियर बेलस ओके आो अड़े स्ने स्ने सौंड नमक अलगे स्ने सौंड चीटना सौंड अब हिस्स रीती अब इंग्लिश हिस्स आलोचा कुरे एस एस रीती आलोचा मे हिस्स हिस्स सौंडा ना स्ने ओके आो कॉलफि क्लिक आग्रह निका क्याम ग्रौंड नोकी ग्रो एत्र ग्रो चेदाल रीती निका मोस्किटो मत पड़ी वैन कटी चिकन चिकन कमिंग पीप नोक अब पीप्स कटी डियर ना बेल फोन बेल नामिंग हवाई मई डियर रीती डियर कटी स्ने स्ने हिस्स ना सौंड कमु स्ने चीटन तौर ओके आो अड़ नोक बोर् बोर् अल पीकोक बोर् पीकोक बोर पर मत पंदो बोर और मिनट वच बोर कंदी का ना बोर ओके अब ना बोर सौंडे स्क्रीमस बोर अब पीकोक पीकोक सौंडे स्क्रीमस एने कणक्टे कणक्टे मुंब जस्ट या पर ना पीकोक ना पीकोक ना पीकोक बोर 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 कमेंटिया पो पीकोक बोर वेर कमेंटे ना पीकोक बोर अीकोक बोर कीकोक इन पील विड़ीटो पील विड़ीट इन सौंडा बोर बोर रीती स्क्रीम कटो स्क्रीम नीकोक पीकोक बोर कहो ए स्क्रीम बोर पर स्क्रीम अब आलोचा पेटलो बोर पर पीकोक उ सौंडे स्क्रीम बहल वेटो कौ बोर या उदेश बी ओ आर ना बोर मीनिंग आने ओके आो कलो ओके अड़ेद अब नि पीकोक बोर शिक्षम चलो या जस्ट कणक्टिया पर अब जस्ट अगर आलोच ना पीकोक बोर आगे बहल वे स्क्रीम बोर पर स्क्रीम अगर आलोच अड़ नोक स्क्वरल स्क्वरल अब मौस ना स्क्वरल मौस इतने ना एलिय अण्डानूटो इतने सौंड स्क्वीक्स ओके पढ़ी वे सौंडा स्क्वीक्स सौंडा बु बुक सौंड बेलोस ए बेलोस सौंडा बुकने ओके आो बेलोस अद कणक्टी बुि कहुत बुि कहु बेल मणि कटो अलग बुिटे इयु मारिकाई बेल बेलोसा इन वे कणक्टू पढ़ी वे बुक सौंडे बेलोस स्क्वरल मौस सौंडे स्क्वीक्स बोर् अलग पीकोक पीकोक बोर का पीकोक सौंडे स्क्रीमस ओके आो कणक्टिया पेट पढ़ी अड़े क्या ओके अड़ नोक अड़े आंसर पर या मुंबर क्लास कलक्टी नौंसी अब वेग उत्तर पर फ्लिट ऑफ वण वेगम पर फ्लिट ऑफ एंरने फ्लवेसाण ग्रेप्साणो ग्रासाण शिपाणो अब वेग पर डी डी पर विष्णु अश्रफ एल कमेंट ये फ्लिट ऑफ एंसर वर श्रीनाथ अनुजि विनु पर्वती डी 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 वर अल शिपा इन नाम आलोचना या सी फ्लिट आलो सी फ्लिट उड़े ना शिपिले रीती आलोच बस बुद्धिमुटा ना शिपिले आलोच फ्लिट ऑफ एपिप्स कटो शिपा ओरत वे इतने पढ़ी अड़ नोक एस्टडो 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 
ബേഡ്സ് ആണോ ഫ്ലൈസ് ആണോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ ഹോഴ്സസ് ആണോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റഡ് ഓഫ് യെസ് സ്റ്റഡ് ഓഫ് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എസ് സ്റ്റഡ് ഓഫ് ഏതാ വരുന്നേ ടു ഡി ഹോഴ്സസ് ഹോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് യെസ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഈ കുതിരയുടെ ചെവിയിൽ സ്റ്റഡ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ടീം ആയിട്ടൊക്കെ ഇറക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ടീം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഹോഴ്സസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം ഐ മീൻ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നൗൺസ് ഫോർ ഗൺസ് ഗൺസിന്റെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നൗൺസ് എന്താ വേഗം പറഞ്ഞോ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നൗൺസ് ഫോർ ഗൺസ് ഗൺസിന്റെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നൗൺസ് വേഗം പറഞ്ഞേ തേർഡ് വൺ നമുക്കറിയാം യെസ് ത്രീ സി ബാറ്ററി ആണ് ബാറ്ററി ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കളിത്തോക്കാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ ബാറ്ററി കണ്ണാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്തേക്ക് വരാം അടുത്ത് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസിനകത്തെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ റെഡ് ലെറ്റർ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സൗണ്ട് അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാത്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഏതാ വരുന്നേ മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണോ ഹോളിഡേ ആണോ ഡേഞ്ചറസ് ഡേ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ഡേ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണോ ഇവിടെ അനുജിത്ത് ശ്രീനാഥ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി സി എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ആൻസർ മെമ്മറബിൾ ഡേ അപ്പൊ പലരും ദേ ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപത്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ഡേയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല ഡേഞ്ചറസ് ഡേ ഒന്നും അല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് ആ കലണ്ടറിൽ ദേ റെഡ് കളറിൽ വന്നേക്കുന്നത് റെഡ് ലെറ്ററിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ദിവസം ഏതാ ഹോളിഡേ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതും കൊണ്ടുപോയി പോകും അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല എന്താ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് മെമ്മറബിൾ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറബിൾ ഡേ കേട്ടോ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ റെഡ് ടേപ്പ് എന്താ റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ടേപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കുമോ റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെഡ് ടേപ്പ് യെസ് റെഡ് ടേപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ സംഭവം റെഡ് ടേപ്പ് അതായത് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന അത് തന്നെ ചുവന്ന നാട നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി കിടക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒന്നും നടക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നടക്കാണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലേ യെസ് ഡിനിൽ ഡിനു വെരി ഗുഡ് ഷിബിൻ റബി എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഡിലേ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലേ യെസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറബിൾ ഡേ ആണ് റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം വൈറ്റ് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂസ്ലെസ് വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ പറട്ടെ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് വിഷ്ണു ഡിനിൽ ശ്രീനാഥ് മോണിഷ
അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ബോൾട്ട് ഫ്രം ദി ബ്ലൂ ഓക്കെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം സംതിങ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ ബോൾട്ട് ഫ്രം ദി ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇടിയം എന്താ എ ബോൾട്ട് ഫ്രം ദി ബ്ലൂ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൈ ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ ആകാശം ആലോചിക്കാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു ബോൾട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊന്നും ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു സാധനം ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ബോൾട്ട് ഫ്രം ദി ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംതിങ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആകാശം അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ബ്ലൂ ആകാശത്ത് നിന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഴുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും കേട്ടോ സംതിങ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് തെറ്റിക്കരുത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് മദേഴ്സ് വിറ്റ് മദേഴ്സ് വിറ്റ് ആണ് മദേഴ്സ് വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് മദേഴ്സ് വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്പീക്ക് ഫ്രാങ്ക്ലി ആണോ എ ലേഡി ഹു ടെൽസ് കോമിക് സ്റ്റോറീസ് ആണോ ടു ബി ഒബ്സെസ്ഡ് ബൈ സംതിങ് ആണോ നാച്ചുറൽ കോമൺ സെൻസ് ആണോ പോരട്ടെ മദേഴ്സ് വിറ്റ് ടു സ്പ്രീ ടു സ്പീക്ക് ഫ്രാങ്ക്ലി ആണോ എ ലേഡി ഹു ടെൽസ് കോമിക് സ്റ്റോറീസ് ആണോ അത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഡിനിൽ ഡിനോ ഫോർ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ഫോർ ഡി എല്ലാവരും ഫോർ ഡി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ എന്താ നാച്ചുറൽ കോമൺ സെൻസ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ മിനിമം ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ കോമൺ സെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മദേഴ്സ് വിറ്റ് കേട്ടോ മദേഴ്സ് വിറ്റ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ കോമൺ സെൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് അത് മൈൻഡിലേക്ക് കയറ്റണ്ട എന്താണ് നാച്ചുറൽ കോമൺ സെൻസ് അടുത്തൊന്ന് പറയണേ അടുത്ത് നമുക്ക് സിനോണിംസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാം സ്ലൈ സ്ലൈയുടെ മീനിങ് എന്താ സ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ സ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഏതാ വരുന്നത് കണ്ണിങ് ആണോ ക്രൂവൽ ആണോ ക്രീക്ക് ആണോ ക്രേസി ആണോ സ്ലൈ നോക്കട്ടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് വേഗം പറട്ടെ സ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ വരുന്നത് കണ്ണിങ് ആണോ ക്രൂവൽ ആണോ ക്രീക്ക് ആണോ ക്രേസി ആണോ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വേഗം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ കണ്ണിങ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കണ്ണിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈ ആലോചിക്കാം നോണയൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും നോണ പറയുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നോണ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണിങ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ലെത്താർജി ലെത്താർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡേഞ്ചർ ആണോ എനർജി ആണോ എന്തൂസിയാസം ആണോ ഡൾനസ് ആണോ ഏതാ വരുന്നത് ലിത്താർജി ഡേഞ്ചർ ആണോ എനർജി ആണോ എന്തൂസിയാസം ആണോ ഡൾനസ് ആണോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആൻറ്റണി കൊടുത്തുണ്ട് കണ്ണ് പൊട്ടുന്ന നൂണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ലിത്താർജി ഡേഞ്ചർ ആണോ എനർജി ആണോ എന്തൂസിയാസം ആണോ ഡൾനസ് ആണോ സി എ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ നോക്കാം എന്താ നമ്മുടെ ലിത്താർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൾനസ് ആണ് കേട്ടോ ഡൾനസ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിത്താർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എലർജി ആലോചിക്കാം ലിത്താർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലർജി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ എലർജി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുവേ ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഡൾനസ് ആണ് ലിത്താർജി എന്താണ് ഡൾനസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ എലർജി ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തേക്ക് പോവാം Admonish. Admonish ന്റെ സിനോണിം എന്താണ് അഡ്മോണിഷ് അഡ്മോണിഷിന്റെ സിനോണിം എന്താണ് ടോളറേറ്റ് ആണോ വാണാണോ ഫ്ലാറ്റർ ആണോ എപ്രൂവ് ആണോ അത് പറഞ്ഞേ അഡ്മോണിഷ് അഡ്മോണിഷിന്റെ സിനോണിം ടോളറേറ
അങ്ങനെ നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ആഡ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് മോൻ മോനോട് നമ്മൾ പറയാണ് ആഡ് ഒന്നും കാണണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കാണരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അറ്റ് മോണിഷിന്റെ സിനോണിം എന്താണ് വാൺ തെറ്റിക്കോ ഇല്ലല്ലോ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ തെറ്റിക്കരുതേ അറ്റ് മോണിഷ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ കോഡ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ വോൺ ചെയ്യാണേ അടുത്തേക്ക് വരാം ആ അടുത്ത് നോക്കിയേ അടുത്തത് അറ്റ് വൺസ് അറ്റ് വൺസ് വിത്ത്സ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറ്റ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അറ്റ് വൺസ് വിത്ത്സ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഡസ് ഇൻ നോ വോട്ട് ടു ഡു അതായത് അറ്റ് വൺസ് വിത്ത്സ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരാളൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലിരിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റ് വൺസ് വിത്ത്സ് എൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കും അതായത് നമ്മൾ ആകെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ വിറ്റ് വിറ്റൊക്കെ നിൽക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട വീടോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറ്റ് വിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടില്ലേ അറ്റ് വൺസ് വിത്ത്സ് എൻഡ് കേട്ടോ അറ്റ് വൺസ് വിറ്റു വിറ്റു വിറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അറ്റ് വൺസ് വിത്ത്സ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഡസ് ഇൻ നോ വോട്ട് ടു ഡു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തിലേക്ക് പോവാം ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ് ഡിസ്കോഡ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് ഒരു കലഹത്തിന് കലഹത്തിന് ആരാണ് കോസ് ആവുന്നത് ആരാണ് ഉത്തരവാദി ആവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് അപ്പൊ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവാ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ എന്താ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം വൺ ഹൂസ് ചെറിഷ് അബവ് ഓൾ അതേഴ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐയുടെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ണിലുണ്ണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലെ സം വൺ ഹൂസ് ചെറിഷ് അബവ് ഓൾ അതേഴ്സ് എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് വൺസ് വിത്ത്സ് എൻഡ് വിറ്റ് എല്ലാം വിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഡസ് ഇൻ നോ വോട്ട് ടു ഡു അല്ലെ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കലഹമാണ് കേട്ടോ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാണോ ഉത്തരവാദി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ കോസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് കൺമണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സം വൺ ഹൂസ് ചെറിഷ് അബവ് ഓൾ അതേഴ്സ് ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കോഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അടുത്ത് നോക്കാം ഡെവിൽസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡെവിൾസ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഡെവിൾ ആണ് അല്ലേ a person who argues simply for the sake of argument adayidu verde thallu pidikkan vendi ingane thallu pidikkana korchu manushyanmaru undu alle avarana nammal endu parayene devils advocate nu keto devil nu parayumbo namukku ariyalo alle or negative aanu appo verde ingane thallu pidichondirikka oru karanam illanda chala aalkara ningal sradhichirundu verde ingane thallu pidichondirikka appo avareka ningal ini engane arigilakka ningal kaanana ingane just vilichu kotta endana
അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഇർവിൻ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ സ്റ്റോം ഇൻ എ ടീക്കപ്പ് അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോം ഇൻ എ ടീക്കപ്പ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഉപ്പ് അതെ ദണ്ടി മാർച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്ത് അതെ അതെ വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസിന് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസ് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസിന് എന്താ പറയുന്നത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസ് കോയിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പാർവതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് വെരി ഗുഡ് പാർവതി മിടുക്കി ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് കേട്ടോ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസിന് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ന്യൂമിസ് മാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സ് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സ് എന്താ വരുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പേര് വിളിച്ച് പറയാത്തതാണ് എനിക്ക് തൊണ്ട അത്രയ്ക്ക് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സ് യെസ് ശ്രീനാഥ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓളജി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നേ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് എങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഓ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഓ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ഓ ഉണ്ട് എക്സ് ആണ് പ്ലൂരൽ ആണ് എക്സ് ആണ് രണ്ട് എഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഓളജി കേട്ടോ ഒ ഒ എൽ ഒ ജി വൈ അടുത്തത് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിവേഴ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിവേഴ്സിന് എന്താ പറയുന്നത് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിവേഴ്സ് പോരട്ടെ ഇത് ഇവിടെ ദിവ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടമോളജി അല്ലേ പൊട്ടമോളജി പൊട്ടമോളജി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നേ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നേ പി ഒ ടി എ പൊട്ടമോളജി അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം റിവറിനകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടലിലേക്ക് അവരിലൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പോട്ടെ മോളെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ പോട്ടെ മോളെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിവേഴ്സ് എന്താ പോട്ടമോളജി തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ പോട്ടമോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് നോക്കാം എ ഫ്യൂണറൽ സോങ് ഫ്യൂണറൽ സോങ്ങിന് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്യൂണറൽ സോങ് ഫ്യൂണറൽ സോങ്ങിന് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഫ്യൂണറൽ സോങ് ഫ്യൂണറൽ സോങ് നെറ്റിലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഫ്യൂണറൽ സോങ് ഡയർജ് ദേ അവസാനം വിഷ്ണു തന്നെ വേണ്ടി വന്നു വിഷ്ണു അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഡയർജ് ഡി ഐ ആർ ജി ഇ ഡയർജ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ മരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഡയർജ് ഡൈ എന്ന് ആലോചിക്കുക മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളതല്ലേ ഫ്യൂണറൽ സോങ് ഫ്യൂണറലിനൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈ എന്ന് ആലോചിക്കുക മരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയർജ് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എന്താണ് ഡയർജാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡയർജാണ് അടുത്തത് എ പോയം ഓഫ് മോർണിംഗ് ഇത് കണ്ടോ ഫ്യൂണറൽ സോങ്ങിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയർജും അതേപോലെ തന്നെ എ പോയം ഓഫ് മോർണിംഗിന് എന്താ പറയുന്നത് വിലാപകാവ്യം കേട്ടോ ഇതാണ് വിലാപകാവ്യം വിലാപകാവ്യം ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫ്യൂണറൽ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പാട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലാപ കാവ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതേ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എലഗി എന്ന് പറയും ഇ എൽ ഇ ജി വൈ ഇ എൽ ഇ ജി വൈ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ
നമ്മുടെ എണ്ണൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് മിൻറ്റാണ് മിണ്ടരുത് എന്ന് ആലോചിക്കുക കോയിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മിണ്ടാൻ പാടില്ല അതേസമയം സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് ഇതിനാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കോയിൻസിന്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്റെ സാധനം പഠി പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ആണ് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഏതാ മിൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം വൺ ഹു ഡസൻറ്റ് കൺസ്യൂം ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും കുടിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്താ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ വൺ ഹു ഡസൻറ്റ് കൺസ്യൂം ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇത് എവിടെ വരുന്നുണ്ട് ടിറ്റോളർ ടിറ്റോളർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടിറ്റോ ടോളർ ടിറ്റോ ടോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടിറ്റോ ടോളർ ടിറ്റോ ടോളർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാ ആലോചിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും കുടിക്കില്ല ചായയൊക്കെ കുടിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ടീ 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 എ കുടിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടീ നമ്മുടെ ടീ എ ആണ് ടീ എ കുടിക്കുള്ളൂ ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും കുടിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീ വെച്ചിട്ട് ടീറ്റോ ടോളർ എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അവസാനം ടീ കുടിക്കുന്ന ആളൊന്നും എഴുതി വെച്ചേക്കരുത് അതൊന്നും അല്ലാട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കാത്ത ആളാരാണ് ടീറ്റോ ടോളർ ടീറ്റോ ടോളർ ടീ മാത്രമേ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ടീറ്റോ ടോളർ ആണ് ഓക്കെ ആണ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ മറക്കരുത് അടുത്തേക്ക് വാ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആ ഇവിടെ അതെ ദിവ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രങ്ക് കാർഡ് ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ വെരി ഗുഡ് ദിവ്യ ഡ്രങ്ക് കാർഡ് യെസ് ഡ്രങ്ക് കാർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടീറ്റോ ടോൾ ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഗവർമെന്റ് ആണോ ഗവർമെന്റ് ആണോ ഗ്ലട്ടൻ ആണോ കാരുലസ് ആണോ ഇത് മിക്കവാറും തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഏതാണ്ട് സിമിലർ മീനിങ് ഒക്കെ കയറി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള മൂന്നെണ്ണവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ഫുഡിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആളെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആരാ ഗവർമെന്റും ഉണ്ട് ഗ്ലട്ടനും ഉണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരും നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഈ ഗ്ലട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ആർത്തിയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതെ ഭയങ്കര ആർത്തി കാണിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൺ ഗ്ലട്ടൻ ജി എൽ യു ടി ടി ഒ എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഐ മീൻ ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് അപ്പൊ ടൺ ടൺ കണക്കിന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലട്ടൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാലോ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഭയങ്കര ആർത്തി പിടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഗവർമെന്റ് ഉണ്ട് ഗവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ മട്ടൺ ഗ്ലട്ടൻ ആ അത് തന്നെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഗ്ലട്ടൻ കിട്ടിയാലോ ഒരുപാട് ഫുഡ് ആർത്തി പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് ഗവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർത്തി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആർത്തി ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വേഗം വേഗം കഴിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഐ മീൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഗവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർവതി ഗുഡ് നൈറ്റ് കേട്ടോ നെറ്റ് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഗവർമെന്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഗ്ലട്ടനും ഉണ്ട് ഗവർമെന്റും ഉണ്ട് ഇവ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഗ്ലട്ടനകത്ത് ആർത്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർത്തി ഇല്ല പിന്നെയുള്ളത് ഗവർമെന്റ്
റിക്യാൽസിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ആണോ ഡിസോബീഡിയൻ്റ് ആണോ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ റിക്യാൽസിട്രൻറ്റ് പോരട്ടെ റിക്യാൽസിട്രൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ആണോ ഡിസോബീഡിയൻ്റ് ആണോ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസോബീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസോബീഡിയൻ്റ് ആണ് അതായത് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിക്യാൽസിട്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് റിക്യാൽസിട്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം റിക്യാൽ സിട്രൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ അതായത് നമ്മൾ റീകോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുക ഇപ്പം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുന്ന എന്താ ഇപ്പൊ പിള്ളേരുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം പിള്ളേരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കും അല്ലെ റീകോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് അത് വന്ന് ചെയ്തേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴായിരിക്കും അവരെന്തെങ്കിലും ഡിസോബീഡിയൻ്റ് അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് റീ റീകാൽസിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീകോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അവർ ഡിസോബീഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഷിബിൻ പോവാണോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഷിബിൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഡിസോബീഡിയൻ്റ് പഠിച്ചല്ലോ അടുത്ത് നോക്കാം എഫ് മറൽ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളോ ഞാൻ വേഗം നിർത്താം കേട്ടോ എഫ് മറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേഗം പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് മറൽ പറഞ്ഞോളൂ എഫ് മറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെർമനന്റ് ആണോ പെർപെച്വൽ ആണോ ലാസ്റ്റിംഗ് ആണോ മൊമെന്ററി ആണോ എഫ് മറൽ വേഗം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ട്വൽ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മൊമെന്ററി വിഷ്ണു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിജ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൊമെന്ററി നിമിഷ നേരം അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഫ് മറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലെ എഫ് മറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ എഫ് ഇ പി എച്ച് ഇ ക്യു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ എഫ് ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി മറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറലാണ് എഫ് മാറൽ എന്ന് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ എഫ് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എന്ത് വന്നു ജീ വന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ജീ വന്നു നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീ വരുവല്ലേ അപ്പൊ എഫ് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് വന്നു ജീ വന്നു അതായത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീ വന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ എഫ് മറൽ എഫ് മാറി എങ്ങനെയാ മൊമെന്ററി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ മാറി എന്ന് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മൊമെന്ററി എഫ് മറൽ എന്താണ് മൊമെന്ററി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണേ ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചും വയ്ക്കുക അടുത്തത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്താ വേഗം പറഞ്ഞേ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻസൈറ്റി ആണോ ക്ലാരിറ്റി ആണോ ഡിസയർ ആണോ ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ് ആണോ വേഗം പറയട്ടെ ഞാൻ വേഗം നിർത്താം ഒന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻസൈറ്റി ആണോ ക്ലാരിറ്റി ആണോ ഡിസയർ ആണോ ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ് ആണോ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് രണ്ട് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് മിക്കവരും തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ് ആണ് ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിജ്ഞാസ ജിജ്ഞാസേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യൂരിയോസിറ്റി അപ്പൊ ആൻസൈറ്റി എന്താ ആൻസൈറ്റിയും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും സെയിം ആണോ അല്ല ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാംക്ഷ ആകാംക്ഷ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ആൻസൈറ്റി അപ്പൊ ആൻസൈറ്റിന് അതൊരു ഫിയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റും കൂടി ഉണ്ട് ഫിയർ എന്നല്ല ഫിയറിന്റെ ഒരു എലമെന്റും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിജ്ഞാസയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ് അപ്പൊ ഞാനത് ആലോചിക്കാനുള്ള ഉൽകണ്ഠ യെസ് ഉൽകണ്ഠ യെസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ നമ്മളൊരു ക്യൂല് നിൽക്കുകയാണ് ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം അല്ലെ നമ്മളൊരു ക്യൂല് നിൽക്കുകയാണ് ക്യൂല് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയ